Вот такая здоровенная красивая монетка. Это пятифранковик. Из серебряных самая большая монетка в Бельгии 1879 года. Вот так вот. Впереди, значит, портрет такой. Пожилой дядечка. Леопольд II, король Бельгии. Чего ради мы его сегодня вспомнили? Ну, вот случай такой был. Однажды король бельгийцев Леопольд II решил посетить всемирную выставку в Париже. А было это в 1900 году, и множество интересных вещей увидел монарх на грандиозной выставке. Однако некоторые экспонаты настолько тронули сердце престарелого короля, что он решил приобрести их в качестве сувениров. Одним из таких сувениров проглянул счастливый Леопольд стал китайский павильон. Конечно, павильон был построен не китайцами, а французским архитектором Марселем. Залы павильона были декорированы в стиле французской королей, но с китайскими мотивами. Король предположил, что в этом павильоне мог бы разместиться модный ресторан. По приказу его величества китайский павильон был разобран, перевезен в Брюссель и смонтирован заново. Другой сувенир, также привезенный из Парижа, носил название «Японская башня». В отличие от китайского павильона, это была настоящая японская пагода, доставленная на всемирную выставку из Японии. А после закрытия выставки, по распоряжению короля бельгийцев, башня была перевезена в Брюссель и выстроена заново. Леопольд приказал установить погоду около своего дворца – Лайкен. 70-метровая башня состоит из пяти уровней. К ней примыкает небольшой японский павильон. Величественная лестница ведет в уникальный музей, экспозиция которого включает самые диковинные экспонаты, привезенные из страны восходящего солнца. И сегодня жители Брюсселя и многочисленные гости города имеют возможность полюбоваться китайским павильоном и японской башней, привезенными Леопольдами, и посетить музей, находящийся в этих экзотических сооружениях. А вот э, сувениры он привез три. Сложнее дело обстояло с третьим сувениром, привезенным королем из Парижа. Это была 20-летняя танцовщица из парижского кабаре. Юная красавица сумела покорить сердце престарелого короля вдовца. И он обратился в бельгийский парламент с просьбой разрешить взять ее в жены. Однако парламент ответил отказом. Вот как бы тут и не вспомнился бы шлягер Аллы Борисовны. Не повезло старику. Ну что ж, вот такая история про короля Леопольда и три его сувенира. Ну что ж, немножко времени есть. Можно, пожалуй, и анекдоты рассказать. Так, ну, анекдот не анекдот, но вот такой вот бельгийские психологи лет 15 назад установили, что количество проливов мимо унитаза уменьшится на 80% при условии наличия на поверхности чаши унитаза или писсуара контрастной метки, например, прилипшего куска фекалии или присевшей муха. Мужики рефлекторно пытаются поразить цель, писсуары с нарисованной внутри мухой сейчас не такая уж и редкость. Тем более изощренной была месть увольняющегося работника завода, выпустившего сие изделия в результате неотложных манипуляций заказчика. Вот э -э -э, работника увольняли, он взял вот эту метку и сделал не в середине, а на крае раковины. И очень-очень большая крупная партия писсуаров с такой вот мухой была отправлена заказчику. Ну вот еще раз о бельгийско-голландской границе, они соседи. Как я уже рассказывал, вот мой знакомый Хэр Питер, голландец, живет в деревне, по улицам которой проходит граница. История этой ситуации следующая. Пару сотен лет назад, не знаю точно когда, тогдашний владелец земли, э, герцог Насау, видимо, испытывал сина финансовые трудности, и во всяком случае он кусок своей земли пролил бельгийцам. Так и образовался бельгийский анклав на территории Нидерландов. Так вот, жители этой уникальной деревни имеют некоторые преимущества. Например, телефонные звонки из этой деревни как в Бельгию, так и в Голландию не считаются международными. И они за это не платят немного, чем, ну, не больше, чем за остальные. Вот. А вот с банками, с банковскими переводами совсем другое. Питеру как-то понадобилось платить налоги, а у него есть счета как в бельгийском банке, так и в голландском. 
Но как гражданин Нидерландов, он обязан оплатить налоги в голландскую казну. Тут как на грех, у него счет в Голландии пустой, а в Бельгии на соседней улице деньги есть. Но он решил, чем платить 50 долларов за международный перевод, слишком круто будет. И выписал чек, дал его секретарше и отправил его на велосипеде получить в одном банке и оплатить счет, счет в другом. Вот так это все просто делается. А вообще, вы, наверное, знаете, что как, как определить, вот где находятся границы. Вот едешь из Бельгии, например, в Голландию, так вот, определяется очень просто. Как только корова начинает становиться красивее женщин, значит, вы попали в Голландию. Страну, где самые знаменитые голландские коровы. Ну что ж, пожалуй, на все, все на сегодня. До свидания.